吃食品真的能抗癌吗？终于找到癌症的祸根，医生提醒：不要指望食物抗癌，防癌要这样做。癌症是恶性肿瘤，癌症病变的基本单位是癌细胞。如果发现和治疗不及时，它还可转移到全身各处生长繁殖，最后导致人体消瘦、无力、贫血。食欲不振、发热及脏器功能受损等，并且癌症现在很多没有功课，特别是癌症晚期，大部分没有功课，所以人们谈癌色变，并且想尽办法如何才能更好的预防癌症。有的人想，是不是能通过吃东西来抗癌？并且现在很多人宣传什么什么食品能抗癌。比如有的说大蒜能抗癌，保健品能抗癌等等。那么食品到底能不能抗癌？请你耐心的听我说。哪些原因能引起癌症？终于找到癌症的祸根，医生提醒：不要指望食物抗癌，防癌要这样做。一、致癌物质污染食物。目前能明确致癌物主要有亚硝胺、黄曲霉毒素、三、四苯并芘等，多是由于食品在加工、煮运、烹调过程中被污染。二、烟酒也是致癌物，吸烟者患肺癌的危险性是不吸烟者的八至一十二倍，吸烟量越大，患肺癌的危险性越高。每天吸烟一十支，肺癌的发病率是不吸烟的三倍。每天吸烟二十支，是不吸烟的一十倍；每天吸烟四十支，是不吸烟的二十倍。与吸烟有关，还包括舌癌、唇癌、口腔癌、食道癌、胃癌、胰腺癌、膀胱癌等等。大量饮酒不但可造成肝硬化、脂肪肝，而且还会在此基础上易发生癌变。三、环境污染。工业三废废气、废水、废渣污染环境，增加患癌危险。农用杀虫剂、除草剂、农药、化肥、建筑装饰材料等含有多种致癌物质。四、职业接触，经常接触石油、煤油、焦油、沥青等，可引起皮肤癌。吸入煤焦油气体、石棉、芥子气、各汗生化物，引起肺癌。长期接触 X 线及雷、油、钴、锶等放射性同位素可致癌。五、病毒感染，终于找到癌症的祸根，医生提醒：不要指望食物抗癌，防癌要这样做。病毒至少可以引起五种癌症，即鼻咽炎、肝癌、宫颈癌、部分血癌和淋巴瘤。六、遗传因素。许多常见恶性肿瘤与遗传有关。如果一个人的家属或亲属中有人患某种癌症，那么他患癌的可能性就比别人多三至五倍。七、精神因素：那些有心理矛盾和不安全感，而又压抑自身的愤怒和不平情绪的人，那些总觉得自己无所依靠、无能为力、饱受悲观、绝望和情绪低落折磨的人。那些思想负担重、精神压力大、长期高度紧张、不能松弛的人，均易患癌症。八、长期慢性机械性与炎性刺激。慢性刺激，无论是机械性或炎性，只要持续作用人体某一部位，并且达到一定的强度，就可能引发癌症，如子宫颈癌、舌癌、胃溃疡癌变、小腿溃疡癌变等。九年龄这个原因是大家公认的，就是四十岁以后，癌症的发病率开始迅速升高，到八十岁达到最高。饮食可以可以治癌，是不是也能抗癌？终于找到癌症的祸根，医生提醒：不要指望食物抗癌，防癌要这样做。我们看到有些食物可以治癌。那么我们不吃这些食物，是不是就能远离癌症？同时，是不是有些食物是不是就可以抗癌了？
大家知道，癌症的发病和很多因素有关，饮食因素只是其中一个，并且饮食因素并不能影响其他的因素。这就说明，饮食因素对大部分癌症没有效果。同时，我们再来讨论饮食因素对于饮食引起的癌症是否有效。我们知道，吃健康的食物可以减少饮食因素引起的癌症，但是饮食因素并不能对已经发生的癌症有治疗作用，所以食物并不能抗癌。就在前一段时间，一个最新的研究，西兰花有抗癌作用，那是要每天吃生西兰花一十斤。同时要天天吃才可能抗癌，我想这是谁也做不到的。大家知道，癌症治疗现在这么多先进的医疗方法和药物还不能完全攻克。如果食物能抗癌的话，早就被开发出来了。所以不要指望食物抗癌，但通过健康的饮食，却可以预防一些癌症癌症的发生。怎么才能预防癌症的发生？终于找到癌症的祸根。医生提醒，不要指望食物抗癌，防癌要这样做。目前大家有一个共识，就是一三癌症可以预防，一三癌症如能及早诊断，则可能治愈。合理而有效的姑息治疗，可使剩余一三癌症病人的生存质量得到改善。癌症预防的最终目的就是降低癌症的发生率和死亡率。为了达到这一目的，可通过下列几种预防措施：一级预防、二级预防、三级预防和化学预防等。一、一级预防就是病因预防，其目标是防止癌症的发生。针对化学、物理、生物等具体致癌、促癌因素和体内外致病条件。采取预防措施，并针对健康机体采取加强环境保护，适宜饮食，适宜体育，以增进身心健康。二二级预防就是临床前预防、三早预防，其目标是防止初发疾病的发展。其任务包括针对癌症症状做到三早早期发现、早期诊断、早期治疗措施。三。三级预防就是临床期预防或康复性预防，其目标是防止病情恶化，防止残疾。其任务是采取多学科综合诊断 （MDD） 和治疗 （MDT）， 正确选择合理甚至最佳诊疗方案，以尽早扑灭癌症，尽力恢复功能，促进康复，延年益寿，提高生活质量，甚至重返社会。终于找到癌症的祸根，医生提醒：不要指望食物抗癌，防癌要这样做。饮食因素只是引起众多抗癌因素的一个环节，只能对一小部分如部分消化道癌症有一定的作用。要预防，还要综合措施，而不是吃抗癌食物。